హాయ్ వెల్కమ్ టు వన్ ఇండియా తెలుగు ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త స్టీఫెన్ హాకింగ్ ను ప్రపంచం కోల్పోయింది ఆయనకు డెబ్బై ఆరేళ్లు ఆయన మృతిని కుటుంబ సభ్యులు ధృవీకరించారు బ్లాక్ హోల్స్ పై చేసిన ఆయన విశేష పరిశోధనలు ఖగోళ శాస్త్ర పరిశోధనల్లో విప్లవాత్మకమైనవి తమ ప్రియమైన తండ్రిని కోల్పోవడంతో విషాదంలో మునిగిపోయామని వారి పిల్లలు లూసి రాబర్ట్ టిమ్ చెప్పారు ఆయన మహావ్యక్తి మాత్రమే కాకుండా గొప్ప శాస్త్రవేత్త కూడా చక్రాల కుర్చీకే అతుక్కుపోయి కదలలేని స్థితిలో ఉండి కూడా మొక్క ఓని ఆత్మస్థైర్యంతో పరిశోధనలు సాగించారు కాగా మాట్లాడలేని స్థితిలో కూడా ఆయన కంప్యూటర్ సహాయంతో ఖగోళ పరిశోధనలు చేశారు ఆయన పరిశోధనలు ఖగోళానికి చెందిన ఎన్నో ప్రశ్నలకు సమాధానాలిచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు జనవరి ఎనిమిదవ తేదీన ఇంగ్లాండ్ లోని ఆక్స్ఫర్డ్ లో ఆయన జన్మించారు ఎన్నో విశ్వవిద్యాలయాల్లో పనిచేసిన ఆయనకు వ్యాధి ఆటంకం కాలేదు తన నాడీ మండలం పూర్తిగా పాడవుతున్నా కూడా మెదడు సహకరిస్తుండడాన్ని ఆయన పసిగట్టారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి బ్లాక్ హోల్స్ పై పరిశోధనలు ప్రారంభించారు తనకు వ్యాధి ఉందనే విషయాన్ని కూడా ఆయన తన పరిశోధనలో మునిగిపోయి మరిచిపోయారు క్వాంటమ్ థియరీ జనరల్ రిలేటివిటీలను ఉపయోగించి ఆయన బ్లాక్ హోల్స్ కూడా రేడియేషన్ ను వెలువరిస్తాయని కనిపెట్టారు ఇక ఐన్స్టీన్ తర్వాత అంతటి ఫిజిస్ట్ గా కూడా ఆయన పేరు గడించారు ఆయన రాసిన బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ టై అనే పుస్తకం రికార్డులు బద్దలు కొట్టి రెండు వారాల పాటు బెస్ట్ సెల్లర్ గా నిలిచింది స్టీఫెన్ హాకింగ్ గొప్ప శాస్త్రవేత్త అసాధారణమైన వ్యక్తి అని పిల్లలు తమ ప్రకటనలో అన్నారు ఆయన కృషి వారసత్వం ఏళ్ల తరబడి మనుగడలో ఉంటాయని వాళ్లు పేర్కొన్నారు తెలివి హాస్యప్రియత్వాలతో కూడిన ఆయన ధైర్యం పట్టుదల ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రజలకు స్ఫూర్తినిచ్చాయని వారంటున్నారు ప్రజలకు నివాస యోగ్యం కాకపోయినట్లయితే విశ్వానికి అర్థం లేదని స్టీఫెన్ హాకింగ్ చెప్పిన మాటలను వారి పిల్లలు గుర్తు చేశారు శాశ్వతంగా ఆయనను తాము కోల్పోయామని బాధపడ్డారు Thanks for watching One India Telugu. For more updates, please subscribe One India Telugu.